na fadhili mtavangu Jenafa TV Mtazamaji shirika la anga la Marekani NASA bado liko na mpango wa kupeleka mwanadamu katika sayari yenye udongo mwekundu sayari ya Mars Mars planet lakini pia mwanadamu katika mwezi the moon tafiti katika kituo cha anga cha kimataifa the international space station zinaendelea katika kuwezesha mwanadamu kufika huko ni uhusiano kati ya dunia tunayoishi kisha mwezi the moon na sayari ya Mars ni kuhakikisha maisha tofauti na dunia tunayoishi yanawezeshwa katika sayari yenye udongo mwekundu sayari ya Mars na katika mwezi mahala ambako hakuna hewa ya oxygen lakini pia maji ni adimu na pia vitu vingi ni adimu hakuna mmea wala kiumbe tayari vifaa vya kubeba wanasayansi kwenda katika anga za juu Orions vinatengenezwa na vinaendelea kuwekwa katika ubora wake kuhakikisha the year 2020 mwaka 2020 jambo hilo linafanyika space suits suti maalum au mavazi maalum kwa ajili ya wanasayansi pamoja na magari maalum yatakayowezesha wanasayansi kuweza kutembea na kuzurula katika mwezi na katika sayari ya Mars yametengenezwa ili wanasayansi wakaweze kufanya hivyo vyombo maalumu vimeshafanyiwa majaribio vitakavyowezesha wanasayansi kutoka duniani kuweza kuingia katika mwezi na katika sayari ya Mars kufanya maisha hii ni dabo kwenye sayari ya Mars lakini pia katika mwezi the moon ni vyombo super vya kisayansi Copernicus PO2 chombo ambacho kitawezesha wanasayansi kukaa ndani yake katika mwezi na katika sayari ya Mars ambapo tafiti zitafanywa kuona madini ya, mu, ya msingi yanayopatikana katika sayari ya Mars lakini pia kuona kama kuna uwezekano wa maisha katika sayari hiyo na kuanza kabisa maisha katika sayari yenye udongo mwekundu magari maalum ambayo ni ya mfumo ya kirobot yani robotic arms yatakayotua katika sayari ya Mars yatakuepo na yameshatengenezwa wanadamu wameshafanyia majaribio magari hayo katika ardhi ya dunia vyombo maalum vitakavyotumwa kwenda katika sayari ya Mars si tu kufika bali kufika kufanya tafiti na kurudisha taarifa katika kituo cha anga cha kimataifa the International Space Station si hivyo tu Robots maalum zenye uwezo wa kuishi huko na mifumo maalum ya gesi na kila kitu ambapo makazi yataanzishwa katika sayari ya Mars na katika mwezi wanadamu watakuwa na uwezo wa kutoka kutembea kufanya tafiti kuzurula sehemu mbalimbali na kurudi katika makazi yao na kulala bila shida Hii itakuwa ni zaidi ya ile safari ya mwanzo ya kwenda kituo cha anga cha kimataifa na ya kwenda mwezini iliyofanywa na kina Neil Armstrong. Wanasayansi walioko katika kituo cha anga cha kimataifa the International Space Station bado wanaendelea kufanya tafiti za namna ya kuwezesha mawasiliano kati ya wao na dunia na wao na mwezi na wao na sayari yenye udongo mwekundu sayari ya Mars ili wawe kiunganishi mawimbi ya sauti kutoka katika vyombo vilivyopo katika sayari ya Mars yapite na kuja katika kituo cha anga cha kimataifa the international space station na kisha kutoka hapo yapite kuja duniani anaeleza mwanasayansi wetu vyombo maalum vitahakikisha wanadamu wanaingia katika sayari ya Mars kwa kasi kubwa na kufika kufanya tafiti katika sayari hiyo yenye udongo mwekundu lengo likiwa ni kuhakikisha maisha yanaanza na yanaendelezwa katika sayari yenye udongo mwekundu na si tu 
mifumo ya kawaida bali sasa mifumo itakayofanywa ni zaidi ya ile mifumo ya docking kwenye International Space Station kama vyombo vinavyodoki kutumwa kutoka duniani kuingia katika kituo cha anga cha kimataifa na kufanya makazi miaka yote tangu miaka 1991 ni miaka karibu 20 sasa mambo haya yanafanyika pia katika sayari ya mazi inaenda kuwa hivyo na mwezini inaenda kuwa hivyo maisha yanaenda kuwa yani wanaenda kuseto permanently in the moon and on mars planet Wanasayansi wameundiwa vyombo maalum ambapo vina mifumo ya hewa na kila kitu ambapo wataendelea kuishi huko na watakuwa wakitumiwa vyakula huko huko mwezini na maisha yataendelea magari maalum ya yaliyokuwa yakitembea katika mwezi tangu enzi za kina Neil Armstrong ambapo yalikuwa akipakia wanasayansi na kuwafanya waweze kuzunguka katika ardhi ya mwezi kama hivyo mtazamaji hili ni gari lilo rekodiwa likitembea katika mwezi enzi za kina Neil Armstrong ambapo lilifanikiwa kutembea huko Vyombo hivi vitawezesha mifumo hii kuwa ya kudumu na kwamba sasa mwanadamu anaenda kuseto permanently na kwamba kuanzia hapo hakutakuwa na tena mission ya kusema tunaenda kufanya nini bali itakuwa ni kubadilisha tu watu wapya wanatoka hao wanaingia wengine na wanaendeleza mission na kupelekewa hewa na vyakula tu tafiti zitakuwa ni continuously researching nani stop in the moon and on mars planet kwenye sayari ya Mars tafiti zitakuwa zikiendelea bila kustop na pia katika ardhi ya mwezi tafiti zitakuwa zikiendelea. Tutashuhudia baada ya hapo vyombo mbalimbali vikienda lakini vikiwa tu kwenda kuboost au kuwezesha mifumo ile na kuimarisha zaidi, yani kuunganisha combining different systems ambapo wanasayansi watakuwa wanazidi kuwepo na kufikishwa wengi zaidi. Lakini pia mifumo yake itawezesha a vyombo kurudisha taarifa duniani kwa kufiatua roketi maalum kutoka mwe, katika sayari ya Mars na mwezini kurudi duniani na sio tu kurudisha taarifa za kisatellite bali pia vyombo kurudi na sampo Wanasayansi pia watawezeshwa mifumo maalum ya kuweza kurudi duniani na kwenda kwa hivyo watakuwa kibadilishana kwenda duniani na kurudi itakuwa kama ilivyo katika kituo cha anga cha kimataifa the international space station wanasayansi watakuwa kikaa humo kufanya mazoezi kupumzika na kufanya tafiti mbalimbali mbali katika ardhi ya mars na ardhi ya mwezi in the moon and on mars planet Wanasayansi wanategemewa kuishi kwa muda wa miezi mitatu mitatu na kuwa wanabadilishana kila baada ya miezi mitatu na hivyo hii itafanya kila baada ya wiki tatu chombo kiwe kinatumwa kwenda katika anga ya Mars na kwenda katika mwezi Haya yatakuwa ni mafanikio makubwa zaidi kuweza kufanyika au kuweza kupatikana na mashirika ya kutafiti anga za juu NASA, ESA na Rox na Roscosmos. Hata hivyo wanasayansi wengi wame, wameshangazwa na kitendo cha kwamba China, Japan na Korea hawajakuemo katika umoja huu na kwamba hilo ni pigo kubwa kwa sababu wangetoa mchango mkubwa katika kukuza sayansi na teknolojia za anga za juu deep space explorations Marekani anaamini kwa kuwa yeye ndiye mtu wa kwanza kufikisha binadamu katika mwezi Neil Armstrong basi anaweza kufanikisha pia kuwa mtu wa kwanza kufikisha mtu au binadamu katika sayari ya Mars, sayari yenye udongo mwekundu. Wendell Mendel ambaye ni chief of constellation alieleza kwamba Marekani ina uwezo mkubwa wa kupeleka mwanadamu mwezini na hata bila kupata msaada wa mataifa mengine. Kitu ambacho wanasayansi wa anga wa Ulaya ESA walikipinga na kusema Marekani peke yake hajaweza hata kujenga kituo cha anga cha kimataifa mpaka sasa anatumia kile kilichojengwa na Urusi. 
tuambie unasemaje kuhusu tafiti za, kula, za kufanya wanadamu wakae katika sehemu nje na dunia how do you think when people want to stay out of earth in the moon and on mars planet what do you think tell us in the comment below tuambie katika comment hapa chini and don't forget to like and subscribe for more videos subscribe janafa tv upate zaidi